ഹായ് എല്ലാ കർഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും റാബിറ്റ് ഫാമിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റീന എൻ്റെ ഫാം ഉള്ളത് ഇടുക്കിയിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂരുള്ള കൂവപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കൂവപ്പടിയിലുള്ള സ്നേഹതീരം എന്നുള്ള ഒരു ഭവനത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് പോകുന്നൊരു ഭവനം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യപ്പുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടം അത്രയേറെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം തൊട്ട് തലോടി വിട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത് അപ്പൊ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്കൊരു തണലാകുന്നത് ആരാണോ അവരിലൂടെ ദൈവം നമ്മളിലേക്കും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനിന്ന് അമ്മമാര് അവരുടെ അമ്മമാരെ ഞാനൊന്ന് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിസ്റ്റർ നീമ ഇത് സിസ്റ്റർ പൗളി ഇതാണ് നമ്മളുടെ മുയലുകളെ നോക്കുന്ന അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോളം അന്തേവാസികളുണ്ട് അവരിൽ മൂന്ന് പേരാണ് നമ്മളുടെ മുയലുകളെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവൻ തോപിത്ത് ഇത് ബിനു ഇത് അഖില് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കുള്ള ന്യൂനതകളോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു റാബിറ്റ് ഫാം തുടങ്ങുന്നതിനോ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും അല്ലേ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ല ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ തന്നെയാണ് ഈ മുയൽ വളർത്തൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരിൽ അവർക്ക് എൻ്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് റീന എൻ്റെ മക്കൾ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അവർക്കും തോന്നിയായിരുന്നു ഇത് അവർക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസം നൽകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിസ്റ്ററിനെ സിസ്റ്റർ നീമയാണ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പം ഞങ്ങളിത് ഒന്ന് തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുയലുകളെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകദേശം നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും മുയലുകളെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഇവരുമായിട്ടൊരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സിസ്റ്ററിൻ്റെ അനുഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മുയലുകളെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാം അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ സിസ്റ്റർ നീമ ഏകദേശം ഒരു നാല് മാസത്തിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ റീന മാമിനെ യൂട്യൂബിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നതും വിളിക്കുന്നതും ഈ മുയലിനെ മുയലിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിന് വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ റീന മാം ഡേറ്റ് പറയുകയും ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ പോയി മുയലിനെ എടുക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യമേ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ഞാൻ എനിക്ക് മെൻ്റലി ചലഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് മക്കളാണുള്ളത് പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി പക്ഷേ എനിക്കൊന്നിലും വിജയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ മുയൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കളഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ റീന മാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നി പല കാര്യങ്ങളും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരികയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഇതിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കെയറ് കൊടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോയി മുയലുകൾ തന്നെ അപ്പാടെ ചത്തുപോയിരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ മുയലുകളെ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ മക്കളും ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇവരെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുയൽ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും മുയലിന് പുല്ല് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടെ ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാം തന്നെ ഇവർ തന്നെയാണ് ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നത് കൂടെ സിസ്റ്റർ പൗളിനും എല്ലാവരും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മുയലുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നന്നായിട്ടൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു നല്ല മൈൻഡ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മുയലുകളെ വാങ്ങിച്ച് നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ സിസ്റ്റർ ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് മുയലുകളെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ സാധാരണ പറയുന്നത് ഇവ ഇവർ നമുക്ക് മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്
പിന്നെ ഇവിടെ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒപ്പം മരുന്ന് എടുത്തു തരാനും അതിന് പിടിച്ചു തരാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മരുന്ന് തോബിത്താണ് അക്കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തോബിത്താണ് അന്ന് വന്നിരുന്നതോ രാവിലെ വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ വന്ന് പറയും ക്ഷീണമാണ് ആ മുയലിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് വന്ന് തോബിത്ത് പറയും എന്നുവെച്ചാൽ അത്ര അവര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങള് വന്ന് ഇതിന്റെ പേരാണ് ബ്ലാക്കി കൊള്ളാലോ നീട്ട പേരാണോ അത് ഞാൻ ഇട്ട പേരാ കൊള്ളാട്ടോ ഇത് പ്രസവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ തോപ്പിച്ച ഇവിടെ പ്രസവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു കാണട്ടെ ഉം എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അത് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആണല്ലേ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഓക്കെ ഇതെന്താ രോമം പോയിച്ചിട്ടാക്കുന്നെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ആരംഭം തന്നെയാ അവള് പ്രസവിക്കാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വയറ് നല്ല ഇതായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ശരിയാണ് കേട്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത് അടച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രണ്ട് എത്രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ 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 മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങടേക്കാണോ വരുന്നത് രാവിലെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഗോതമ്പ് തവിടൊക്കെ ആ തീറ്റ തന്നെയാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് എത്ര അളവ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടുന്ന രീതിയില് ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടി തീർന്നെങ്കിൽ ആ തീറ്റ അടുത്ത കൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കും തിന്നാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ടെൻഷൻ അപ്പൊ അവര് എത്ര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടാണ് പറയണെന്ന് നോക്കി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മക്കള് എത്രയും ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള മക്കള് അല്ലെ അവർക്ക് മടി ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം പക്ഷെ അവര് ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർമാര് പറയാണ് ഇവര് എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ രാവിലെ ഓടി വരുന്നത് ഇവരുടെ അടുത്തേക്കാ മുയൽ പ്രസവിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വയ്യാഴിക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി ചെന്ന് അവരോട് പറയാ അമ്മമാരോട് പറയാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നതിലും എല്ലാത്തിലും അവരെ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കൂടുതലും നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ഇത് ഇതൊന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ കാണിക്കാനോ അല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അപ്പൊ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അവര് ഇങ്ങനെ മുയലിനെ വളർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രാവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പട്ടിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവങ്ങളാണ് സിസ്റ്റർമാര് ചെയ്തിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട ഉപജീവന മാർഗത്തിനുള്ള പൈസ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയോ എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയോ ചെയ്താൽ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി ചെയ
അതൊരു വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ലോക്കലിൽ നിന്ന് കുറേ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടുമാണ് അവരുടെ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയേ ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ അവിടെ കുറേ കുറേ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സഹായിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടുക ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തോട്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അങ്ങനെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സഹായിക്കുക എൻ്റെ ഒരു ഒരു എളിയ അപേക്ഷയായിട്ട് നിങ്ങളത് കണക്കാക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ന